வெல்கம் எவ்ரி ஒன் ஸோ நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து சிடிஎஸ் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கீ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி யூபிஎஸ்சி சிஏபிஎஃப் சிடிஎஸ் சிஎஸ்சி இந்த நாலு கொஷின் பேப்பரோட கீஸியுமே வந்து ஜிஎஸ் ரிலேட்டடாக அதாவது யூபிஎஸ்சி சிஎஸ்சி ரிலேட்டடாக என்னென்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறோம் எதை எந்த அளவு ரெலவன்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ஃபோர்த் கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் அதாவது இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எப்படி நமக்கு சிஎஸ்சி அதாவது நம்ம ச யூபிஎஸ்சி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுகிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு எந்த அளவு ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுமே பார்க்கும் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா A sprinkler feels cramp and pain in thigh muscle after a run. So, that's why we're talking about an athlete who's talking about an athlete who's talking about thigh muscle pain. So, that's why we're talking about the pain. So, the answer is lactic acid. So, if we're talking about lactic acid, we're talking about CO2. So, we're talking about the accumulation of CO2. We're talking about accumulation of CO2. We're talking about thigh muscle CO2. So, we're talking about the accumulation of CO2. பைரூக் ஆசிட் எத்தனால் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் ரிலேட்டடான ஆசிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்த லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணாலே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து அ லீஃப் வாஸ் பிளக்டு ஃப்ரம் அ பிளான்ட் ஆன் அ சனி டே அண்ட் கெப்ட் இட் ஃபார் டூ மினிட்ஸ் இன் அ பாய்லிங் வாட்டர் இட் வாஸ் சப்சிக்வெண்ட்லி இம்மர்ஸ்ட் இன் பாய்லிங் ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரீட்டட் வித் அயோடின் சொல்யூஷன் வாட் வில் பி த ஃபைனல் கலர் So, after the test, so leaf ஸோ ஆஃப்டர் த டெஸ்ட் ஸோ லீஃபோட ஃபைனல் கலர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ச் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச்சை வந்து சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த டெஃபினேஷனு ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ப்ளூ கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரும் ஓகேங்களா ஸோ இன் லீஃப் ஆஸ் ப்ளக்டு ஃப்ரம் அ பிளான்ட் இன் அ சனி டே அண்ட் கெப்ட் ஃபார் டூ மினிட்ஸ் இன் அ பாய்லிங் வாட்டர் அண்ட் இட் வாஸ் சப்சிக்வெண்ட்லி இம்மர்ஸ்ட் இன் பாய்லிங் ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரீட்டட் வித் அயோடின் சொல்யூஷன் What will be the final color? So, final color வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட் கொஷின் இஃப் அ இஃப் த ஆர்பிசி ஆஃப் அ ஹியூமன் பிளட் இஸ் ஐசோலேட்டட் அண்ட் டைல்யூட்டட் இன் அ நார்மல் சலைன் நார்மல் நார்மல் சலைன் வாட் வில் பி த வாட் வில் ஹேப்பன் டு ஆர்பிசிஸ் ஸோ ஆர்பிசி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிளட்லேருந்து ச செப்ரேட் பண்ணி அதை வந்து சலைனில் மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நோ சேஞ்சஸ் ஸோ அதை டயாமீட்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சேஞ்சஸுமே நடக்காது அவ்வளோதாங்க நோ சேஞ்சஸ் இந்த டயாமீட்டர் அவ்வளோதான் ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் விச் ஆஃப் த விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெகார்டிங் பைல் செக்ரீஷன் ஸோ பைல் செக்ரீஷன் பை லிவர் இஸ் நாட் கரெக்ட் எது வந்து தப்புன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வித் ர வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பைல் ஸோ பைல் டக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைல் நியூட்ரலைசஸ் த ஆசிட் ஆஃப் பிஹெச் ஆஃப் த ஃபுட் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஸ்டொமக் இது வந்து தப்புங்க ஸோ மீன்ஸ் விச் இஸ் நாட் கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பைலோட ஆக்ஷன்லாம் என்னது ஸோ பைல் கண்டென்ஸ் இன் என்சைம் ஃபார் டைஜஷன் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு என்சைம் இருக்குது அந்த என்சைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லிப்பிட்ஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது யூஸ் பா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பைல் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் எமல்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் ஃபேட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா கரைக்கிறதுக்குமே வந்து பைல் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பைல் மேக்ஸ் த பிஹெச் ஆஃப் த ஃபுட் அல்கலைன் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் பேங்க்ரியாட்டிக் என்சைம்ஸ் ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்கலைனாக தான் மாற்றுது சரிங்களா ஸோ ஃபுட்டை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்கலைனாக மாற்றுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அவ்வளோதாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா The blood pressure of normal human being is found to be 120 bar 80 mm per hg. These numbers represent it. Actually, we can say that 120 bar 80 mm per hg is found to be 120 bar 80 mm per hg. ஸ்பைக்மோ மேன்மோமீட்டரில் வந்து மெஷர் பண்ணால் இந்த இன் மீன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பார் எயிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நார்மல் பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஆக்சுவலாக ஒன் டுவெண்ட்டி பார் எயிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது வென்ட்ரிகுலர் கான்ட்ராக்ஷன் சரிங்களா இந்த எயிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்ரிகுலர் ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது கான்ட்ராக்ட் ஆகி நெக்ஸ்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிறது ஸோ இது நம்ம வந்து லாஜிக்காக போட்டோம் அப்படின்னா தப்பாயிரும் அதனால் நல்லா யோசிங்க ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படியே ஆப்போசிட் ஒன் டுவெ
ஒன்றும் இல்லை ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்ரு பர் செகண்ட் இது வந்து நமக்கு நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்ரு பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்ல ஸ்பீடு வந்து கேட்டிருக்காங்க இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் இஸ் இப்போ ஸ்பீடோட ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி ஸ்பீட் வந்து இருக்குது ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி நம்ம கொடுத்துருக்கிறத வச்சு நான் நான் நாம் என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டூ த்ரீ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டூன்னு வரும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே பேசிக்காக நமக்கு அந்த பேசிக் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஸோ ஆக்சுவலாக இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கிளிஃப் ஆஃப் த பர்சன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் கொஷின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் த மைக்ரோஃபோன்ஸ் மைக்ரோஃபோன்ஸ் அண்ட் ஸ்பீக்கர் ஸோ மைக்ரோஃபோன்ஸ் அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் அஃப் அ மொபைல் ஃபோன் ஸோ மைக்ரோஃபோன் அண்ட் ஸ்பீக்கர் நமக்கு சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மைக்ரோஃபோன் ஸ்பீக்கர் ரிலேட்டடான எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மைக்ரோஃபோன்ஸ் கன்வெர்ட் சவுண்ட் எனர்ஜி டு மெக்கானிக்கல் சிக்னல் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்காக பார்த்தோம்னா சவுண்ட் எனர்ஜிலேருந்து மெக்கானிக்கல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நடக்காத ஒரு காரியம் ஸோ ஒன்று தப்பு ஒன்று தப்பு ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மைக்ரோஃபோன் கன்வெர்ட்ஸ் அப்போ நமக்கு டூ ஒன் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் தான் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து டூ கண்டிப்பாக கரெக்டு ஸோ அதனால் டூ பார்க்க தேவையில்ல த்ரீயா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் முக்கியம் ஸோ த ஸ்பீக்கர் கன்வெர்ட்ஸ் மெக்கானிக்கல் சிக்னல் டு சவுண்ட் ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தப்பு ஸோ த ஸ்பீக்கர் கன்வெர்ட்ஸ் மெக்கானிக்கல் டு சவுண்ட் அது தப்பு த ஸ்பீக்கர் கன்வெர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி டு சவுண்ட் லாஜிக்காக யோசிச்சிங்கனாலே இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் ஸோ டி தான் வரும் டூ ஒன் ஃபோர் தான் வரும் சரிங்களா ஸோ டி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ டூ ஒன் ஃபோர் ஸோ மைக்ரோஃபோன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுண்டை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து த ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் டு சவுண்ட் அவ்வளோதான் மைக்ரோஃபோனோட வேலை இதுதான் ஸ்பீக்கரோட வேலை இதுதான் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் அப்படியே ஆப்போசிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா மைக்ரோஃபோன் விச் கன்வெர்ட் சவுண்டு டு சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் சிக்னலாக சவுண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் ரெண்டுமே மாற்றி மாற்றி அதோட வேலையை மீன்ஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டுங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ எயித்து கொஷின் ஹண்ட்ரட் வாட் எலக்ட்ரிக் பல்ப் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டென் ஹவர்ஸ் அ டே சரிங்களா ஹண்ட்ரட் வாட் எலக்ட்ரிக் பல்ப் வந்து பத்து மணி நேரம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஹவு மெனி யூனிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஆர் கன்சியூம்ட் பை அ பல்ப் இன் த்ரீ டேஸ் அதாவது மூணு நாளைக்கு வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து பவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வாட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அன் டென் ஹார்ஸு ஃபார் அ டே ஆனால் அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ டேஸ் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு கொஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ டேஸ் அப்போது தேர்ட்டி ஹார்ஸ் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஹார்ஸ் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ த்ரீ டா த்ரீ எதுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஹார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜி கன்சியூம்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் அவங்க கடைசியாக ஒன் யூனிட் இஸ்வல் டு ஒன் கிலோ வாட் அவர் ஒன் கிலோ வாட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா போடணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி லாஜிக்கில் யோசித்தாலே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நைன்த் கொஷின் த ஏரியா அண்டர் த ஏரியா அண்டர் த வ
ஓகே ஸோ டென்த் கொஷின் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் டென்ஸ் த பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் டென் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஆக்சுவலாக டென் சென்டிமீட்டரோட பவர் ஃபோக்கல் லென்த்தோட பவர் என்னன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபார்முலா இருக்குது ஒன் பை ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நிமிஷம் ஒன் பை இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டென் டைப்போல் வருங்க டென் டைப் டை டைப் ரொட்டேட் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஓகேங்க தேங்க்யூ